A Mercedes volta ao preto no novo carro para 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, temos uma Mercedes toda preta, contrariando um pouquinho o que o próprio Toto Wolff falou há algum tempo, que o carro seria uma mistura do prata com o preto, mas não, a Mercedes tirou tudo, o carro está praticamente pelado, já que essa parte preta não é pintada, é basicamente fibra de carbono pelada para reduzir o peso do carro. Vamos entrar em mais detalhes agora, queria lembrar vocês sobre o nosso Guia da Fórmula 1 2023, sobre carros, pistas, pilotos, equipes, enfim, dá uma olhada aí na descrição, são mais de 140 páginas muito legais para você. Descrição e primeiro comentário fixado para você, já estamos tendo muita gente adquirindo, está sendo bem legal. Vamos lá então, o que nós temos desse carro da Mercedes, além de ser preto e ter surpreendido muita gente, inclusive a mim, também tem uma imagem bem interessante que deve estar passando na sua tela agora, que alguns perfis de análise de Fórmula 1, de análise aerodinâmica no Twitter, tem compartilhado, que é o seguinte, essa parte amarela que você está vendo aí, seria a parte pintada de preto, isso mesmo, seria a parte pintada e o resto seria fibra de carbono pelada mesmo. Só que essa parte amarela, pelo que estão falando, na primeira corrida no Bahrein já não será pintada, eles pintaram só para apresentação e lembrando que essa imagem que você está vendo é basicamente um render, né? é algo de computação, não é o carro mesmo, então é bem possível que o carro mesmo nem tenha pintado essa parte. Então o carro deve vir todo pelado e o Toto Wolff em nenhum momento na apresentação do carro escondeu que o objetivo era esse, ele falou abertamente que é um problema de peso, e a Mercedes se viu então em posição de poder colocar o carro todo preto, até porque já se utilizaram da pintura toda preta em temporadas anteriores, 20 e 21, e inclusive tendo sucesso, vencendo em 20, disputando o título em 21 e vencendo também o de construtores em 21, ou seja, a equipe conseguiu juntar o útil ao agradável, eles já tinham essa possibilidade, essa brechinha para botar o carro todo preto sem trazer uma estranheza, né, sem causar algo, um impacto negativo nos seus fãs, e também reduziu o peso, juntou o útil ao agradável e ficou um belo carro, particularmente gosto da Mercedes preta esteticamente acho muito bonita mesmo. Eu quero saber se você prefere prata ou preto. Mas vamos lá então, tem outras partes importantes. O Toto Wolff confirmou que essa é uma versão inicial, como temos citado para praticamente todos os carros aqui que lançaram os seus carros oficiais, todas as equipes que lançaram os seus carros oficiais, é um carro inicial, então o que veremos no Bahrein terão sim algumas modificações. Só que já dá para ver que a asa dianteira foi redesenhada, inclusive com a volta dos endplates que no ano passado tinham sido aí um tanto quanto banidas. Você vê essas aletinhas aí. A lateral da asa você consegue ver também o design bem interessante. A suspensão foi redesenhada, o bico foi redesenhado, apesar do bico ser muito parecido com o do ano passado. A traseira foi redesenhada, a tampa do motor foi redesenhada, você vê que também um afunilamento bem interessante no estilo Red Bull na parte traseira também. Só que o que todo mundo quer saber, o que todo mundo está falando, é do famoso Side Pod Zero. E é aí que a brincadeira fica interessante. A Mercedes veio sim de acordo com aquele rumor que havíamos citado recentemente, que viriam com um Side Pod Zero redefinido meio termo. E nós temos exatamente isso, o side pod não voltou por completo, você pode estar olhando e falando, não, mas ele está aí, não, o side pod não está, ele na verdade está pela metade e é um side pod zero redesenhado, confirmado pela Mercedes, eles vão manter o conceito, o que deve sim gerar algum ganho, se você que assistiu o vídeo de Fórmula 1 2023 novidades, se lembra, o side pod zero pode ser de grande valia para as equipes agora que nós temos um aumento na altura, porque vai gerar uma estabilidade maior do que quem não tem o side pod zero. Na prática vai funcionar? Não sabemos, mas na teoria a ideia é essa, então a Mercedes sabe da teoria, obviamente, são pessoas extremamente capacitadas, e mantiveram o conceito, o que pode gerar um ganho considerável, ainda mais que o Toto Wolff fala em voltar de vez aos títulos, às disputas por vitórias. Então os side pods são estreitos sim, mas estão mais atraentes, estão 
um pouco diferentes do ano passado, você tem uma redefinição do side pod como um todo, não somente na parte inicial, mas em como ele vai se alongando até a parte final do carro, você tem um desenho mais refinado dessa Mercedes, assim como Ferrari pegou o seu conceito e refinou, Red Bull pegou o seu conceito e refinou, e as demais equipes do grid estão basicamente copiando essas três equipes, são as três equipes principais e as demais estão copiando, e é legal ver que as três principais mantiveram seus conceitos apenas aprimorando, é muito legal ver isso porque nós temos três possibilidades de desenvolvimento e os carros não ficarão idênticos como tem sido em algumas ocasiões. No geral é um carro muito bonito, um carro refinado, um carro aprimorado, um carro que deve vir mais competitivo do que no ano passado, não preciso nem falar na questão do peso e uma coisa abordada por um de vocês, não vou me lembrar quem, mas foi um inscrito aqui do canal, lá no Twitter, eu devo concordar com o que falou de tanto as equipes estarem explorando o preto e os carros estarem indo para um preto, praticamente o grid todo tá, tá ficando todo preto, nós vamos ter a FIA em algum momento, isso é certeza, em algum momento a FIA vai intervir e vai falar não, a gente vai colocar um limite do que pode ser fibra de carbono exposta, então se você quer um carro preto você vai ter que pintar de preto para não ter mais essa palhaçada do grid inteiro ficar preto. Algumas pessoas têm reclamado que o grid está ficando muito parecido e no final da temporada muito provavelmente nós teremos um grid quase todo preto mesmo porque a tendência é ao longo do ano você ter uma redução da tinta para ganhar peso caso a maioria ainda não tenha chegado no mínimo a FIA deve intervir não sei se vai intervir durante a temporada não sei se vai intervir ao final da temporada mas ela deve intervir provavelmente vai intervir sim e seria até uma intervenção boa, diga-se de passagem, se você forçar o pessoal a pintar de preto, assim você acaba com a palhaçada da fibra de carbono e as equipes fatalmente vão acabar voltando a deixar seus carros mais coloridos, de acordo com suas marcas, etc, não vamos ter um grid todo preto. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião sobre esse carro da Mercedes, o que você achou, qual a sua expectativa, particularmente carro bonitíssimo, muito bonito, realmente lindíssimo o carro da Mercedes, vamos ver se vai ser rápido, e eu gostei particularmente desse número 44 em amarelo do Hamilton, o do Russell tá verde, como você pode ver nas imagens, o do Hamilton tá amarelo, eu gostei, achei muito bonito. Diz aí então, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!